பெரியவா சரணம் மகா பெரியவா தர்சன அனுபவங்கள் இந்த நிகழ்வு நம்மளோட பகிர்ந்துட்டு இருக்கிறது வெங்கடேஷ நடராஜன் கும்பகோணம் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறது டி எஸ் கோதண்டராம சர்மா பெரிய வாழும் புறநானோரும் தொடர்ச்சி பேர்ல்ஸ் ஃப்ரம் பெரிய புராணம் அச்சாகி முடிஞ்ச போது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது குடியாத்தத்துல ஸ்ரீ ஜெயேந்திர பெரியவா முகாமிட்டிருந்தா ஒரு கையச்சு பிரதியோட அவரை நமஸ்காரம் பண்ண போது அருளுரையும் தொடர்ந்து ஸ்ரீமட்டம் போனதுக்கு அப்புறமா நாராயண ஸ்மிருதியாக வாழ்த்துறையும் கொடுத்து அதோட போட்டோ காப்பி புஸ்தகத்தோட முதற் பக்கமாக இருக்க அருள் புரிஞ்சது எங்களோட பாக்யம் அது மட்டும் இல்ல அவரோட திருக்கரங்களாலேயே புஸ்தகத்தை வெளியிட்டு என்ன கௌரவிச்சா முதல் பிரதிய பெற்றவர் சென்னை தொலைபேசி உயர் அதிகாரி ஸ்ரீ ராமதாஸ் அவர்கள் நடந்த இடம் தாம்பரம் பேபி ஸ்கூல் சன்னிவேசம் டி கே ஸ்ரீனிவாசன் ஏற்பாடு பண்ணின ஹிந்து மிஷன் ஆஸ்பத்திரியோட அடிக்கல் நாட்டு விழா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் வருஷம் முடிவு நான் பெற்ற பேரு வேற யாரு பெறுவா மகாசுவாமிகள் கர்நாடக மகாராஷ்டிரா எல்லக்கோட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மகா காவுங்கிற இடத்துல இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டு நானும் என்னோட மனைவியும் போனோம் மங்கர மாலை வேலை சின்ன இடம் அவளால தொட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நூல் அதுவே புஸ்தகமாக வந்திருக்கு ஒரு தாம்பாளத்துல புஷ்பம் பழம் கற்கண்டு வச்சு மேல ரெண்டு பிரதிகள் புஸ்தகத்தையும் வச்சு பெரியவாள நமஸ்காரம் பண்ணி வாய் பொத்திண்டு நின்னோம் காஷ்ட மௌனம் அபூர்வ சாநித்யம் பாதி ஒளிய மட்டுமே தர பெட்ரோமேக்ஸ் மின் இணைப்புல தடங்கள் போல புஸ்தகத்தோட ரேப்பர் மேல மஞ்சள் நிற பேக்ரவுண்ட்ல நீல ஊதா நிறத்துல விரித்த செஞ்சடையாட சிதம்பரத்து ஆடலரசன் நடராஜரோட படம் சில் அவுட் அமைப்புல விருக்குன்னு புஸ்தகத்தை கையில எடுத்துண்டு தீபத்தை பக்கத்துல கொண்டு வர சொல்லி ஜாட காட்டி படிக்க ஆரம்பிச்சா மகா பெரியவா பக்கம் பக்கமா புரட்டினா ஒரு இடம் வந்த போது அந்த பக்கத்தை ஊன்று பார்த்தா பெரியவா முகத்துல ஒரு சின்ன புன்னகை வலது கைய முஷ்டியாக்கி தலைமேல ஏத்தி காட்டி கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஜாட இல்ல இல்ல ஒரு அபிநயமே பண்ணினா பெரியவாளோட கண் அசைவிலேயே பெரியவா என்ன சொல்றான்னு புரிஞ்சுண்ட மடத்து சிப்பந்திகள் ஒருத்தர ஒருத்தர பார்த்து முழிச்சா சிதம்பரம் வாழ் தீட்சிதர்கள் தான் இப்படி சிக்கைய தலைமேல முடிச்சுட்டுருப்பா இங்க யாருமே தீட்சிதர்கள் இல்லையே பெரியவா என்ன சொல்ல வரா தகச்சு போக அந்த நேரத்துல கதவை திறந்து சிதம்பரம் தீட்சிதர் ஒருத்தர் உள்ள வந்தர் சிப்பந்தி ஓடி போய் பெரியவா உங்களை கூப்பிடுறா அவர் ஆடி போயிட்டர் முன்பின் தேதி குறிக்காம ஏதோ திடீர்னு நினைச்சுண்டு வந்தோம் பெரியவா எப்படி ஒரே திகைப்பு பயம் பக்கத்துல வந்து நமஸ்காரம் பண்ணினா மகாசுவாமிகள் பிரிச்சிருந்த பக்கத்தை காட்டி நீ படி அப்படின்னு கண்ணாலேயே ஜாட காட்டினா படிக்கிற கண்ணாடி இல்லாம அவர் வந்துட்டருங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுது என்னோட கண்ணாடிய அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் கொஞ்சம் உறக்கமா படிக்க தொடங்கினர் அந்த புத்தகத்தோட மூணாம் பக்கம் திருநீலகண்டரோட புராணம் ரெண்டாம் பக்கத்துல வந்த செய்யுளோட விளக்கம் வேதியர் தில்லை மூதூர் வேட்கோவர் குலத்து வந்தார் மாது ஒரு பாக நோக்கி மண்ணு சிற்றம்பலத்தே ஆதியும் முடிவும் இல்லா அற்புத தனிக்கூத்து ஆடும் நாதனார் கழல்கள் வாழ்த்தி வழிபடு நலத்தின் மிக்கார் மூன்றாவது பக்கத்துல இப்படி ஆரம்பம் வேதியர் தில்லை மூதூர் தில்லை மூவாயிரவர் அப்படின்னு ஈசனாலே ஆரம்பிச்சு ஏற்படுத்திய வேதியர்களால பெருமை படைத்த தில்லை ஸ்தலம் இவா எல்லாருமே நீதிய நிலைநாட்டி கோவில் மட்டும் இல்லாம நாட்டையும் மக்களையும் ஒழுங்கு தவறாம பரிபாலித்துண்டு வந்தா இதுக்கு பல சான்றுகள் உண்டு 
அந்தனர் சபை நாள் தோறும் கூட்டி வழக்குகளை விசாரிச்சா நியாயத்தை வழங்கினா பரம்பொருளான சிவபெருமானே இந்த சபையில சில முறை வழிகாட்டியதாக விற்தாந்தங்கள் இருக்கு நான் இப்ப சொல்ல போறதும் அதுல ஒண்ணு Apart from its importance otherwise, this Chidambaram was known for its assembly of Brahmins, a part of 3,000 strong Brahmin clan, ordained and, in, ordained and initiated by Lord Shiva himself to maintain the temple and the administration thereof, which also met daily and heard disputes. In a few of these, Lord Shiva himself chose to be a prosecutor in disguise and as in the story to a respected and feared clan of a respected and feared clan of upright and god fearing men who upheld dharma dikshidar tala nimindu periyavala paathu ninna mahaswamigaloda tirumukha mandalathile oru chinna sirippu rendu peru enna karuthu parimaarindaanu sarveshanukku mattum da velichom ஏன்னா இது வரைக்கும் தடப்பட்டிருந்த மின் வெளிச்சம் அப்போதான் திரும்பித்து கண்ணாடியும் என்கிட்ட திரும்பித்து சர்வ ஜனோபகாரின்னு விருது பெற்ற மேதை டாக்டர் வி வி ஸ்வர்ண வெங்கடேஷ தீட்சிதர் அவருங்கிறத தெரிஞ்சுண்டேன் என்னோட அப்பா வெங்கடேஷன் அவர்களுக்கு சமர்ப்பணமாக நான் எழுதின புஸ்தகத்தை வெங்கடேஷ தீட்சிதரை பார்க்க வச்சது மகாஸ்வாமிகள் எனக்கு புல் அரிச்சு போச்சு புலகம் பொங்கித்து பத்து பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கு அப்புறமா சிதம்பரம் சிதம்பரம் வீதியில அவரோட இல்லத்துல தீட்சிதரை சந்திச்சேன் இந்த நிகழ்வ அவருக்கு நினைவூட்டினேன் ரெண்டு பேரும் நெகிழ்ந்து போனோம் அவரோட உடல் நலம் குன்றி இருந்ததுனால அவரோட உணர்ச்சி இன்னும் ஜாஸ்தியா இருந்தது டி ஆர் ஸ்ரீனிவாசன்கிறவர் சில ஆண்டுகள் சாத்தனூருக்கு வருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டுல எனக்கு ஹைஸ்கூல் உபாத்தியாயர் இன்ஜினியர் புதுக்கோட்டை வாசி இதெல்லாம் தாண்டி முதுமையில அவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினர் அத பத்தி ஒரு சமயம் சாத்தனூர்ல எங்க கிட்ட சொன்னத இங்க எழுதுறேன் என்ன தலைப்புன்னு எனக்கு நினைவில்ல ஒரு பழைய சம்ஸ்கிருத நூல் அதுல இருக்கிற சில ஸ்லோகங்களை சந்தி விகாரம் நீக்கி பதம் பிரிச்சு விளக்கி எழுதியிருந்தர் மகாஸ்வாமிகள் கிட்ட போய் புஸ்தகத்தை அவர் முன்னாடி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணினர் அன்னைக்கு மௌனம் இல்ல யார்கிட்ட இதெல்லாம் படிச்ச யாரு இவ்வளவு அழகா உனக்கு சம்ஸ்கிருதம் கத்து கொடுத்தா புதுக்கோட்டையில முறையா படிச்சேன் திருவாலங்காடு ராமசேஷ சாஸ்திரிகள் எங்க நாலஞ்சு பேருக்கு பாடம் நடத்தினா குரல்லையும் கண்கள்லையும் பெருமை தெரிஞ்சதோ பெரியவா ஒரு அபிநயம் காட்டினா வலது கை பெரு விரலையும் சுண்டு விரலையும் சேர்த்து மற்ற மூன்று விரல்களால தன்னோட நடு நெத்தியில ஒத்தி கொண்டு பழிச்சுன்னு அவரோட கண் மலர்கள் அவரானு கேட்டுது யாருக்கும் புரியல ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கையும் ராஜசேகர பாண்டியன் மாதிரி இல்லாம பரதம் உள்பட கத்துக்கவே கத்துக்காம கத்துண்டவர் பெரியவா வாயால பேசாம அவயவ சேஷ்டையால பாடி லாங்குவேஜ் அவா போல வருமா ஒருத்தருக்கும் புரியல அதாவது வைஷ்ணவ நாமத்துக்கும் ராமசேஷருக்கும் என்ன கனெக்ஷன் யாருக்குமே புரியல பவ்ய உருவத்தோட வாய பொத்திண்டு உடல வளச்சுண்டு மடத்து சிப்பந்தி ஒருத்தர் ராமச்சந்திரனா இல்லேன்னு தலையசைப்பு பொன்முருவலோட கோவிந்த ஐயங்காரா இல்ல கோபால் சுவாமியா ஸ்ரீனிவாசனா ரங்கநாதனா ராஜகோபாலனா இல்ல 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 பெரியவா யார சொல்றேன்னே தெரியலையே வெங்கடாச்சலபதியா பெரியவா கொஞ்சம் அசைவு காட்டினா வெங்கடேஷனா மகாஸ்வாமிகள் நிமிர்ந்து அமர்ந்தா அதுதான் அதுதான் அப்படின்னு ஆமோதனம் டி ஆர் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து பேசல வெங்கடேஷன் மாமனார் பத்தி சொல்றையான்னு கேட்டா இந்த மாதிரி என்னோட தகப்பனாருக்கும் மதிப்பு 
மாதாமகர் சாஸ்திர ரத்னாகரம் அவருக்கும் கௌரவம் இடையே ஒரு சிறு என்ன சொல்றது ஸ்னப் தன்னடக்கத்துக்கு திரு தூண்டல் இந்த நிகழ்ச்சிய ஸ்ரீ டி ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் அவரே அடுத்த திருமூலர் விழால எல்லாருக்கும் சொன்னர் பெரியவா சரணம்